প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব পিআরপি ও স্টিম সেলফ থেরাপি নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত একজন স্টিম সেলফ থেরাপি বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার পিটার লুইস উনিশশো সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে মনাস মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা স্পোর্টস ইঞ্জুরি অ্যান্ড ফেলোশিপ রিজেনারেটিভ মেডিসিন ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শিওরসেল মেডিকেল ইন্টারন্যাশনালের ফাউন্ডার এবং মেডিকেল ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন Hello, uh, Dr. Peter Alvis. Welcome to our session. Thank you very much, Dr. Shekhawat. Uh, this is the first visit in Bangladesh? This is actually my third visit. Third so, visit? Yes. So, uh, how do you feel Bangladesh? Well, I think this is the right time of year to come to Bangladesh. It's uh, beautiful weather right now. Oh. And I think Bangladesh is a country uh, which has a lot of opportunity and potential. And I think it has a lot of potential for regenerative medicine. We can help a lot of people here because there's a big need for treatment of the common medical conditions in Bangladesh, like diabetes, osteoarthritis, and obesity. Uh, what is your purpose uh, for visiting Bangladesh uh, for third time? Sure. Look, we have a clinic here, the Shore Cell Clinic in Dhaka, and I will be here to train the doctors. Um, they have already trained with me in Australia. This is follow-up training, more advanced training, and also to help promote the concept of regenerative medicine in Bangladesh. Okay, that's great. Mm. A great opportunity for Bangladeshi doctor as mm. well as for the patient. Yes. Uh, then uh, you were expert in this field for uh, many years. Yes. And you were introducing uh, PRP and stem cell therapy yes. that uh, we already told. Yeah. Uh, first, would you explain us what is PRP and what is stem cell? Yeah. PRP and stem cells are regenerative treatments where we use the body's own cells to heal parts of the body that have worn out through aging or through overuse. PRP, we take cells from the blood and stem cells, we use cells from the fat of the tummy with cells from blood to create a healing mix that we inject into the damaged area, commonly the knee, from arthritis or overuse or other joints like the hip or shoulder. Or we can use it for tendon problems such as rotator cuff shoulder or tennis or golfer's elbow. Okay. প্রিয় দর্শক আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের অতিথির কাছে যে তিনি বাংলাদেশে কেন এসেছেন এবং পিআরপি এবং স্টিম সেল থেরাপি নিয়ে তিনি কি করছেন তিনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে এটি তার তৃতীয়বারের মতো আশা এবং বাংলাদেশি ডক্টরদের তিনি ট্রেন আপ করছেন যে বিভিন্ন ধরনের যে জটিল রোগ আছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস সহ সেই সব জটিল রোগে তিনি এই স্টিম সেল এবং পিআরপি দিয়ে চিকিৎসা করে তাদেরকে বেনিফিট দিতে পারেন বাংলাদেশি ডক্টররা তার কাছ থেকে শিখে এদেশের রোগীদের চিকিৎসা দিতে পারবেন এবং এই পিআরপি অত্যন্ত সহজ এটির রক্ত থেকে অথবা আমাদের অ্যাবডোমেন বা পেটের ফ্যাট থেকে নিয়ে এ পিআরপি এবং স্টিম সেল তৈরি করতে পারেন ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দিস ফিল্ড ফর মেনি ইয়ার্স অ্যান্ড ইউ আর এক্সপার্ট ইন দিস ফিল্ড অ্যান্ড উই আর ভেরি লাকি টু হ্যাভ ইউ ইন বাংলাদেশ সো হোয়াট ইজ ইউর এক্সপিরিয়েন্স হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট অফ ইউজিং পিআরপি আর স্টিম সেল রেদার দ্য সার্জারি ইয়েস লুক দি অ্যাডভান্টেজ ইজ পার্টিকুলারলি ইন پیشنটস হু আর too young to have surgery because we know that some surgical operations like a total knee joint replacement will wear out. Also for patients who are too old to have surgery because they have risks such as heart disease or diabetes. But also many patients don't want surgery because they want to enjoy their lives and be active, play sport. And PRP allows a cheap and simple and natural safe alternative to surgery or 
an alternative to cortisone injections or hyaluronic acid injections, which we find actually gets better results in many cases than the conventional treatment. In every case of osteoarthritis in any joint, PRP or stem cell therapy can be used or there is some selection criteria for patients. Sure. Um, we find that the only patients who really do badly are patients who've left it too long to come for treatment. So if the joint is very severely diseased, what we call a severe grade four osteoarthritis, where the joint is completely worn out, often that sort of a joint is almost fused and you lose range of movement. Those people are very hard for us to cure. In fact, sometimes we will try because they sometimes don't have a surgical option either. But in patients that come to treatment early uh, and they have pain, but uh, still not all the cartilage gone, these patients do very well with PRP or stem cells. And our job is often to decide whether it's a moderate arthritis and treat them with PRP or more severe arthritis and treat them with stem cells. Thank you. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে অস্টিওআর্থ্রাইটিস যে পিআরপি বা স্টিম সেল দিয়ে যে চিকিৎসা করছেন সেটার সাকসেস রেট কেমন বা কারা এই চিকিৎসা নিতে পারবেন তিনি বলছিলেন যে যদি শুরুতে যখনো পুরো কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে যায়নি সেই অবস্থায় রোগী আসে তাহলে পিআরপি দিয়ে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণভাবে ভালো হওয়া যায় এবং পরবর্তীতে মডারেট বা সিভিয়ার কেস হয়ে চিকিৎসা করা যায় এবং বিশেষ করে যাদের সার্জারি করা সম্ভব নয় শরীরের অন্য অন্য রোগের কারণে তাদের জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী চিকিৎসা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অপারেশনের যে সব জটিলতা বা কমপ্লিকেশনস হতে পারে সেইটা পিআরপি বা স্টেম সেলে সেই সমস্যা হতে পারে না ইউজুয়ালি হয় না সেই জন্য এটি কম খরচ এবং সেফ uh, we know there are different type of complications in surgery, so we can avoid surgical procedure by using PRP or stem cell therapy. Mm. So, uh, is there any uh, complication uh, by using PRP or stem sure. cell? PRP, because it's natural and from your own body, is very safe. Um, there has been a large study done on this, and it looks like the complication rate for injecting PRP is the same as that of placebo or injecting salt water, saline. So, of course, every injection, if the doctor does something silly, does not clean the skin first, or hits a nerve or the bone, it's going to hurt. But the PRP itself is as safe as injecting water. Uh, then now uh, it is a modern treatment morality so uh, every modern treatment morality is uh, there is some more expenditure for treatment purposes is it expensive no prp treatment is much cheaper than surgery, surgery. and even stem cells and stem cells are more expensive than prp but it's still usually cheaper than surgery especially as this treatment is now available in dhaka and to get this sort of quality of treatment in the past, you would have to fly to Thailand or to Australia or another country. Now, people in Bangladesh can get this high quality treatment from Bangladesh doctors who have been trained in Australia. Where is the center in Bangladesh? The, in Dhaka, in Gulshan. In Gulshan, she herself. Yes. Yeah, how can our uh, uh, people uh, know about the PRP stem cell and your uh, sure cell? Is there any website yes, or any uh, other facilities? There's, there's a, a lot of information through surecell.com or surecell.com.bd. And all the clinical articles, the scientific information about PRP and stem cells is available on that website in both English and in Bangla. Thank you. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে অপারেশনের যেমন জটিলতা কিছু হতেই পারে ঠিক একইভাবে শরীরের মধ্যে এই পিআরপি কিংবা স্টেম সেল দিলে তারও কিন্তু কোনো জটিলতা হতে পারে কিনা তিনি বলছিলেন যে এটি সত্য যে শরীরে যে কোনো ইনজেকশন দিলে বা যে কোনো চিকিৎসারই কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিছু জটিলতা যেমন হতেই পারে সেই রকম এটাও একেবারে নেই এমন বলা যাবে না তবে এটা অত্যন্ত মিনিমাম এবং সার্জারির তুলনায় অনেক সেফ এর খরচ সম্পর্কে আমরা জানতে চেয়েছিলাম সেটিও বলছিলেন যে একটি 
অস্টিও আর্থ্রাইটিসের রোগীর জয়েন্ট সার্জারিতে যে পরিমাণ খরচ লাগে সে তুলনায় এটার খরচ অনেক কম তিনি আরো বলছিলেন যে বাংলাদেশেই সিউর সেল নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে যার মাধ্যমে তিনি আমাদের চিকিৎসকদের ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং তারা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে সেটি গুলশানে অবস্থিত এবং এদের ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটের ঠিকানাও তিনি বলেছেন সেখানে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে ডক্টর পিটার you uh, told us about uh, diabetic patient and stem cell therapy or prp mm. how diabetic patient can be benefited from this procedure sure well, first of all uh, to let you know that regenerative medicine is not just sticking needles in people although that's that's what i do and, and enjoy but the whole regenerative team involves working together with doctors dietitians exercise physiologists to improve the patient's diet. So it's a teamwork. It's a teamwork, yeah. Right. So we try to make the patient healthier. Um, I recently treated someone in Thailand and then I met them again in Bangladesh. And, and, and what they said was they had a total knee joint replacement on one side and they had a stem cell treatment with me on the other. Wow. And both had good results. But the doctors who did the knee joint replacement only fix the knee. But when we did stem cells in the knee, we also talked to the patient about losing weight and exercise and the whole lifestyle package. So the patient had been able to halve her dosage of insulin as a result of our intervention. So that what we do not only protects that joint, but will also protect the other joints later on. There's also the option of IV treatment, that's intravenous treatment using stem cells for diabetes. But the most important intervention that we do is to encourage patients with diabetes to lose weight and to eat less sugar and less high sugar foods like bread and rice. Through doing this, we end up with a healthier patient and not just a healthier joint. Not just the joint, as you the, whole, the whole, body, person. whole body. Yeah. But also, many people who develop this cycle of diabetes, obesity, and osteoarthritis, they can't walk because they have knee pain, so they get more fat, and that makes the diabetes worse, and it also makes the knee pain worse. When we treat the knee, we allow the patient to get back to their normal life, walk and play golf, and have fun, which is really important and that helps them control their diabetes better. That's a great news mm. for us and for mm. Bangladeshi patient as yes. well. Uh, thank you very much, uh, Dr. Mm. Peter, to be here mm. and uh, for joining with us. Thank you very much, Dr. Shakabat. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম ডায়াবেটিক রোগীদের অনেকেরই অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে তার ওভারওয়েট হতে পারে এই সব ক্ষেত্রে তারা কি করেন তিনি বলছিলেন যে এই যে পিআরপি এবং স্টেম সেল থেরাপি দিয়ে তার অস্টিওআর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা করছেন একই সঙ্গে তারা ডায়াবেটিশিয়ান ডায়াবেটোলজিস্ট সহ একটা টিম অ্যাপ্রোচে চিকিৎসা করে থাকেন ফলে তার সামগ্রিক যে সমস্যা সবগুলি তারা নজরে আনেন এবং তার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন এবং অত্যন্ত ভালো পদ্ধতি এটি আজকে আমরা সাসপেনশন ট্রেনিংয়ে যে মাসলটাকে আমরা ফোকাস করব সেটাকে আমরা বলে বলি হচ্ছে ফ্যাক্টোরিয়াল মাসল মানে চেস্টের যে মুভমেন্টটা আমরা চেস্টার এক্স এক্সারসাইজটা করব হচ্ছে ট্রেডিশনাল যে পুশ আপগুলো আমরা মারি সেটাই কিন্তু সেটা আমরা সাসপেনশন অবস্থায় করব ট্রেডিশনাল পুশ আপ মারলে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা একটা মোশনে শুধুমাত্র আমরা বডিটাকে আপ ডাউন করাচ্ছি খুব একটা বডি মুভমেন্ট কিন্তু হচ্ছে না স্ট্যাবিলাইজার মাসলগুলো খুব একটা খুব একটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে না যদিও নর্মাল যে বেঞ্চ প্রেসগুলো মারছি তার চেয়ে অনেক বেশি মাসাল আমরা পুশ আপে অ্যাক্টিভেট মানে হতে পারি করতে পারি কিন্তু সাসপেনশন ট্রেনিংয়ে যে জিনিসটা হচ্ছে আমরা প্রায় প্রায় দ্বিগুণ থেকে তিন গুণ মাসালগুলো আমরা অ্যাক্টিভেট করব রিজেন হচ্ছে সাসপেন্ডেড অবস্থায় আপনার বডিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য অনেকগুলো মাসাল কিন্তু আপনার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি ওই অবস্থায় আপনি যখন পুশ আপটা মারছেন তখন দেখবেন যে আরও কিছু মাসাল যেগুলো কখনোই আপনি অ্যাক্টিভেট করেননি নর্মাল পুশ আপ অথবা বেঞ্চ প্রেসের সময় সেই মাসালগুলো অ্যাক্টিভেট হচ্ছে এতে যে জিনিসটা হবে আপনার বডি অ্যালাইনমেন্টটা তো ঠিক ঠিক হবে আপনার অ্যাবজের কোর মাসালটা ঠিক হবে লোয়ার ব্যাক ইঞ্জুরি যাদের থাকে সেই জিনিসটা ওই হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যে জিনিসটা হবে পেট্রোলিয়াল মাসালের ডেফিনেশনটা চলে আসবে পেট্রোলিয়াল মাসালের ডেফিনেশনে আপনি জিনিসটা খেয়াল করবেন যে অনেকে দেখা যায় যে ম্যাচ বিল্ড হচ্ছে বেঞ্চ প্রেস মারছে অথবা অন্য অন্য এক্সারসাইজ করছে পুশ আপ মারছে ম্যাচ বিল্ড হচ্ছে পাম্প হচ্ছে ডেফিনেশনটা ঠিকভাবে আসছে না এই সাসপেনশন ট্রেনিংয়ে যদি আপনার হেল্প নেন যারা শুধু টিআরএক্স করতে চাচ্ছে না 
তারা যদিও শুধু হব ব্যাম বাদ দিয়ে চেস্টের এক্সারসাইজের পরে যদি এই সাসপেনশন ট্রেনিংটা এই ট্রেনিং এর মাধ্যমে যদি শুধু তারা পুশআপগুলো মারে প্রতি মানে প্রতি একদিন যদি মানে ই মারবে বেঞ্চ প্রেসগুলো মারবে তখন তাহলে দেখবেন ডেফিনেশনটা ম্যাসের কথা বলছি না মানে ডেফিনেশনটা খুব তাড়াতাড়ি ই হয়ে আসবে চলে আসবে এখন দেখুন যে আমাকে আমার ই করবে আজকে রাব্বি ও কিভাবে এই চেস্টের জন্য সাসপেনশন ট্রেনিং দিয়ে করছে খেয়াল করবেন যে অলওয়েজ সেফটি ফার্স্ট আপনার বেল্টটা যাতে অবশ্যই ই থাকে যাতে আপনার যে ক্লিনিক করবে ওনার জন্য সেই সেফটি থাকে কারণ যদি সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকবে যদি কোনো কারণে বেল্টটা যদি সেফটি না থাকে তাহলে একটা ইঞ্জুরি হওয়ারই থাকে চান্স থাকে ওকে পুরো প্ল্যাঙ্কিং মোশনে ই হয়ে যাবে চলে যাবে ওকে গো যখন সে পোশাকটা মারছে তার হাতটা প্যার হয়ে যাচ্ছে যখন সে উঠবে তখন ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি হচ্ছে আমরা পোশাকের মাধ্যমে যে জিনিসটা করতে পারি করতে পারছি যেটা নর্মাল পোশাক আমরা পারি না যে নর্মাল একটা ইয়ে হাতটা হাতটা কিন্তু ই হয় ই হয় না কখনো ক্লোজ হয় না আপনারা খেয়াল করবেন যে পোশাকের মতো যাচ্ছে এবং প্ল্যাঙ্কিং মোশনে কিন্তু ই হয়ে গেল চলে গেল বডিটা কিন্তু এখানে যে জিনিসটা বেনিফিটটা পাবে নর্মাল পোশাকে যে জিনিসটা হচ্ছে আপনি যখন পোশাক করতে করছেন তখন কিন্তু আপনি এই এই যে ক্লোজটা করছে ক্লোজটা কিন্তু করা সম্ভব হয় কিন্তু সাসপেনশন ট্রেনিংয়ের সময় যে জিনিসটা করতে পারছেন যে আপনি সাসপেন্ডের অবস্থা যেতে পারছেন আপনি এটা ক্লোজ করতে পারছেন তার মানে কি চেস্টার আউটার এবং ইনার দুইটা জায়গায় আপনি একই সাথে একটা এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি প্রেশার দিতে পারছেন এবং যেটা আমরা করি ফ্লাইং মোশন এটা অলরেডি ফ্লাইং মোশন কিন্তু মানে ই হয়ে যাচ্ছে এবং দেখবেন চেস্টের মাঝখানের যে ইগুলো যে প্লাসগুলো ইনক্লাইনের যে ডেফিনেশনগুলো এবং আউটার প্লেক্সের যে ডেফিনেশনগুলো প্রত্যেকটা ডেফিনেশন খুব ইজিলি এই একটা এক্সারসাইজের মাধ্যমে আপনি নিয়ে আসতে পারবেন অবস্থ খেয়াল করবেন যেটা আমি আগে বলেছিলাম এটা হচ্ছে থার্টি সেকেন্ড ওয়ার্ক হাউ থার্টি সেকেন্ড শেষ হয়ে গেলে আবার থার্টি সেকেন্ড আপনি এই নেবেন রেস্ট নেবেন এবং থার্টি সেকেন্ডের রেপিটেশন শুরু করবেন আপনি টেন টু ফিফটিন এরপরে গ্র্যাজুয়ালি এটাকে বিল্ড আপ করে নেবেন থার্টি টু ফিফটি তার মানে পেসে কিন্তু অনেক অনেক ফাস্টার হয় ইয়ে হবে ফাস্টার হবে আর খেয়াল করবেন যাদের কোনো রোটেটার কাফি কোনো ইঞ্জুরি আছে তারা একটু উঁচু করে নেবেন এটা এমন আন এমন না যে আমি বলছি যে আপনি বন্ধ করতে হবে কারণ টিয়ারে সবাই কিন্তু করতে পারবে যে কোনো ইঞ্জুরি লেভেলের লোকজন কেউ করতে পারবে এবং দেখবেন যে এটা মানে যারা ফিজিও দিচ্ছে ওই ধরনের যাদের ইয়ে মানে ইঞ্জুরি আছে বিভিন্ন জয়েন্টসে তারাও জিনিসটা করতে পারবেন শুধু একটাই ই করবে যখন এটা তো অনেক ঝুলে আছে যদি আপনি উপর দিকে নিয়ে যান তো দেখবেন যে প্রেশারটা একটু কম পড়বে এতে আপনার মাস্কুলার মুভমেন্টটা ঠিকই থাকবে কিন্তু জয়েন্টসগুলোতে কোনো প্রেশার পড়বে না প্রিয় দর্শক আমরা জানি দই অত্যন্ত উপাদেয় শুধু উপাদেয় নয় এর রয়েছে পুষ্টিগুণ তাই চলুন একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে জানি দইয়ের গুণাগুণ সম্পর্কে দই হচ্ছে খুব জনপ্রিয় একটি ফার্মেন্টেড মিল প্রোডাক্ট দইকে আমরা সাধারণত আমাদের মেইন মিলের সাথে ডেজার্ট হিসেবে অথবা স্ন্যাক্স হিসেবেও কিন্তু আমরা খেয়ে থাকি দই যে শুধুমাত্র আমাদের হজমে সহায়তা করে তা নয় এটি আমাদের ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা হাড়ের সমস্যা এবং ছত্রাকের সংক্রমণ জনিত বিভিন্ন সমস্যা দূর করত কিন্তু দই অনেক উপকারী একটি খাবার দই হচ্ছে প্রোটিনের উৎকৃষ্ট একটি উৎস এটিকে চাইলে আমরা লো ফ্যাট অথবা ফ্যাট ফ্রি করেও কিন্তু খেতে পারি দইয়ের মধ্যে ল্যাকটোজ দামে খুব সামান্য পরিমাণ একটি ন্যাচারাল মিল্ক সুগার থাকে তবে এতে বাড়তি চিনি যোগ করেও কিন্তু এর ক্যালোরি পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে তবে এই ধরনের মিষ্টি দই ছোটো বাচ্চা অথবা যারা ওজন বৃদ্ধি করতে চায় তাদের জন্য এই মিষ্টি দই অনেক বেশি উপকারী তবে যারা কার্ডিয়াক পেশেন্ট অথবা ডায়াবেটিক পেশেন্ট অথবা যারা ওজন কমাতে চায় তারা অবশ্যই টক দই অথবা কম মিষ্টির দই তাদেরকে খেতে হবে দই যেহেতু একটি ফার্মেন্টেড মিল প্রোডাক্ট এতে একটি প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া থাকে এই প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে বাড়াতে সহায়তা করে আমাদের কোলেস্টেরলকে কমায় এবং আমাদের দেহে যে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে সেগুলোকে শোষণে সহায়তা করে থাকে এছাড়াও অ্যান্টিবায়োটিকের কারণে যে ডায়রিয়া হয়ে থাকে এই দই এই ধরনের ডায়রিয়াকে প্রতিরোধ করতে খুব ভালোভাবেই সহায়তা করে যাদের কনস্টিপেশনের সমস্যা রয়েছে তারা কিন্তু চাইলে তাদের এই প্রবলেমের জন্য দইটা প্রায় প্রতিদিনই কিন্তু অথবা যখন সমস্যা হয় তখন চাইলে কিন্তু খেতে পারে যারা আইবিএসের পেশেন্ট অথবা ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম যাদের রয়েছে অথবা ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স যাদের রয়েছে তারা যদি দই খায় তাদের খুব সহজেই কিন্তু ল্যাকটোজের ডাইজেশন হতে পারে অস্টিওপোরোসিস অথবা হাড়ের বিভিন্ন ক্ষয়রোগ জনিত বিভিন্ন সমস্যা দূরকরণের ক্ষেত্রে দই খুব ভালো একটি পথ্য কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে 
এছাড়াও যাদের খুব অস্বাভাবিক হাই ব্লাড প্রেসার রয়েছে অথবা যাদেরকে হাইপারটেনশন পেশেন্ট বলে থাকে তারাও কিন্তু চাইলে দই খেতে পারে কেননা দই তাদের ব্লাড প্রেসারকে কন্ট্রোল করে থাকে এবং এদের এরা চাইলে প্রতিদিনই কিন্তু ওয়ান কাপ করে টক দই অথবা কম মিষ্টি দই খেতে পারে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ জন্ডিসের সমস্যায় ভুগছেন অথবা যারা হেপাটাইটিসের পেশেন্ট তাদের জন্য কিন্তু দই খুব ভালো একটি খাবার যারা ঘুমের সমস্যায় ভুগছেন তারা কিন্তু মিল্কের পরিবর্তে যদি দই খেতে পারেন এই ঘুমের সমস্যা কিন্তু তাদের দূর হতে পারে সুতরাং একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে আমাদের প্রতিদিনই এক কাপ করে দই খাওয়া উচিত যা থেকে আমরা প্রতিদিনের ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিনের চাহিদা কিছুটা হলে পূরণ করতে পারবো প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য রয়েছে স্বাস্থ্য প্রতিদিন আজকের হেলথ টিপস যাদের হাঁচি কাশির এবং অ্যালার্জি সমস্যা রয়েছে তারা রাস্তাঘাটে চলার সময় নাকে মুখে মাস্ক ব্যবহার করবেন কারণ ধুলাবালি পশু পাখির লোম যানবাহনের কালো ধোঁয়া ইত্যাদি নাকের মাধ্যমে শ্বাসনালীতে ঢুকলে হাঁচি কাশির সমস্যা বেড়ে যায় প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা রয়েছে ওবিসিটি বলতে আসলে বোঝায় যে শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে চর্বি জাতীয় জিনিস জমে গেলে আমাদের বডি মাস ইনডেক্সটা বেড়ে যায় তো বডি মাস ইনডেক্সটা হলো বয়স অনুযায়ী ভাগ করা থাকে সব সময় যেমন একজন অ্যাডাল্ট পার্সনের জন্য বা অ্যাডাল্ট মহিলার জন্য আঠারো থেকে তেইশের মধ্যে যদি বিএমআই থাকে তাহলে উনি পারফেক্ট থাকবেন যখনই তার বিএমআই তেইশের উপরে চলে যাবে তখন উনি প্রথম গ্রেডের ওবিসিটি থাকবেন যখন এটা তিরিশের উপর চলে যাবে তখন উনি সেকেন্ড ক্লাস ওবিসিটিতে থাকবেন এবং যখন এটি চল্লিশের উপরে চলে যাবে তখন উনি মর্বিড ওবিসিটি বা গ্রেড গ্রেড থ্রি ওবিসিটিতে থাকেন প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে